ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு ஒரு வீடியோவுக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சோடியம் பாலி அக்ரலைட் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சோடியம் பாலி அக்ரலைட் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அதை இன்னும் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் நீங்கள் போய் பா தாராளமாக பார்த்துக்கலாம் சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிறது நார்மலாக ஒரு பாலிமர் தான் அது வந்து ஒயிட் கலர் பவுடர் மா பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் அண்ட் அதில் எந்த ஒரு வாரையும் எதுவும் இருக்காது சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிறது வந்து அதோட வெயிட்டை விட ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாலிமர் தான் ஸோ இன் இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சா எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் யூஎஸ்டிஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எதுக்காக அந்த ஆராய்ச்சினா அக்ரிகல்ச்சரில் நார்மலாக பிளான்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண வாட்டர் போக எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து சாலி சாயிலில் வேஸ்ட்டாக தான் போகுது ஸோ அதை கன்சர்வ் பண்ணணும் அதை எப்படியாவது மிச்சம் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஆராய்ச்சிக்கு மூணு சயின்டிஸ்ட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க யாருன்னா ராபர்ட் நைல்ஸ் பாஸ்கோ பில்லி ஜீன் ஹார்பர் அண்ட் பாபி லொரே ஆட்கின்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் அப்படியே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க மூணு பேரும் நேச்சுரல் செல்லுலோஸ் அந்த செல்லுலோஸில் சம் மாடிஃபிகேஷனும் சம் சின்சசைஸ் பண்ணி தான் ஒரு பாலிமரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த பாலிமர் எப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் அதோடய வெயிட்டை விட வாட்டரை அப்சார்வ் பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஸோ இப்படி தான் சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க பேசிக்காக சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிறது வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ வாட்டரை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி டவ் அந்த கம்பெனி சோடியம் பாலி அக்ரலையத்தோட அப்சார்ப்ஷன் ரேஞ்சை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸாக குறைச்சி அந்த பாலிமரை டைப்பர்ஸ் அண்ட் ஹைஜீனிக் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு உருவாக்குன ஒரு விஷயம் நார்மலாக ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிகிட்ட போய் அது வேறு ஒரு ப்ராடக்டாக மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பேம்பர்ஸ் ஐகீஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸும் அந்த பாலிமரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எதுக்காகனா டைப்பருக்கும் இந்த மாதிரி ஹைஜீனிக் ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்காகவும் ப்ராடக்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் அந்த பாலிமருக்கு இவங்க வந்து டைப்பர் பாலிமர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரே கொண்டு வந்துட்டாங்க பேசிக்காக அக்ரிகல்ச்சருக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு பொருள் இங்கே வந்து கார்பரேட் கம்பெனியோட ஒரு ப்ராடக்டாகவே மாறிடுச்சு அதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்படி தான் சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தடுக்கு வந்துருச்சு சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டோட யூஸஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ இருக்க யூஸஸ் என்னென்னா பேபி டைப்பர்ஸ் டிடர்ஜெண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம் இங்க்ஸ் பெயிண்ட் அந்த வந்து மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் இப்போ நார்மலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது தான் வந்து சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டு யூஸஸும் அந் எப்படி அது மாறிச்சுங்கிற ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறம் அதில் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கார்பன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜும் ஆக்சிஜன் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜும் சோடியம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜும் இருக்குது இந்த ஒரு மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸோ நம்ம இப்போ சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டுங்கிற ஒரு பொருளை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் என்ன இருக்குது எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் அதோடய சின்ன ஒரு இதெல்லாம் பார்த்துடலாம் நம்ம இப்போ சோடியம் பாலி அக்ரலைட்டை வாட்டர் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் இது மூணு வரையும் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி செக் பண்ண போகிறோம் எதை அப்சார்வ் பண்ணுது எதை அப்சார்வ் பண்ணுதுன்னு ஒரு கப்பில் நான் சோடியம் பாலி அக்ரலைட் எடுத்துருக்கேன் ஒரு கப்பில் வாட்டர் அடுத்த கப்பில் ஆயில் இது நார்மல் குக்கிங் ஆயில் தான் அண்ட் இதில் பெட்ரோல் இது மூணு தான் நான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டரை செக் பண்ணும் வாட்டரில் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்பூன் சோடியம் பாலி ஆக்டில் லைட்டை வந்து நான் வாட்டரில் ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஜெல் அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வாட்டரில் அப்சர்வ் பண்ணி ஜெல் மாதிரி ஆகிடுச்சு
ஸோ அடுத்து ஆயிலை செக் பண்ணுவோம் வாட்டரை செக் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்தது ஆயிலை செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் பட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி தெரியல எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் நடக்கல ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ பட் எந்த ரியாக்ஷனும் நடந்த மாதிரி தெரியல இது வந்து ஆயிலை அப்சர்வ் பண்ணலை சூரியன் பாலி ஆக்டிவிட்ஸ் வந்து ஆயிலை அப்சர்வ் பண்ணலை மாத்திரை மட்டும் தான் அப்சர்வ் பண்ணிச்சு ஸோ அடுத்து பெட்ரோல் பெட்ரோலில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் பெட்ரோலும் அப்சர்வ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதிலே நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இதிலே எந்த ரியாக்ஷன் நடந்த மாதிரி தெரில இதுலேயும் ஏதோ நான் ஆட் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஸோ இன்னும் ஆட் பண்ணி கூட பார்ப்போம் ஸோ எவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணாலும் பெட்ரோலும் அப்சர்வ் பண்ணல ஸோ சோடியம் பாலி ஆக்டிவிட்டி வந்து வாட்டர் மட்டும்தான் அப்சர்வ் பண்ணுது ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் இது ரெண்டையுமே அப்சர்வ் பண்ணல எப்படி போட்டு பவுடர் ஃபார்மில் போடுமோ அதே ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ வாட்டரில் வந்து ஜெல் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி ஜெல் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணல எந்த ரியாக்ஷனும் ஆகலை அப்படியே தான் பவுடர் ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்குது அண்ட் பெட்ரோல் இதுலேயும் எந்த ரியாக்ஷனும் நடக்கலை அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு சாக்லேட் எடுத்துருக்கோம் ஒன் ஒரு சாக்லேட்டை நார்மல் கப்லேயும் இன்னொரு சாக்லேட்டை சோடியம் பாலி ஆக்லேட் ஜெல் இருக்கிற கப்லேயும் நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ ஜெல் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக சாக்லேட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் ரெண்டுலேயுமே பெட்ரோல் ஆட் பண்ணி பேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பெட்ரோல் ஆட் பண்ணி பேர்ன் பண்ண போகிறோம் எப்படி எரியுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டுமே பேன் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கப்பில் இருந்தது ஃபுல்லாகவே சாக்லேட் மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ செகண்ட் கப்பில் இருந்தது சாக்லேட் அப்படியே தான் இருக்குது எந்த ஒரு இதுவும் ஆகலை ஸோ எந்த ஒரு ஹீட்டுமே வந்து சாக்லேட்டை மெல்ட் ஆகலை ஸோ சாக்லேட் வச்ச மாதிரியே தான் இருக்குது அதே ஃபார்மில் நம்ம இப்போ சோடியம் பாலே ஆக்கிறதை ஒரு செடிக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வச்ச செடி பக்கத்தில் குழி தோண்டிக்கோங்க ஸோ அந்த குழியில் சோடியம் பாலியாக்கிறதை வந்து நீங்கள் வேணுங்கிற அளவை யூஸ் பண்ணி போட்டுருங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய அளவு யூஸ் பண்ணணும் தேவையில்லை கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணாவே போதும் ஸோ போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாட்டில் வாட்டில் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் வாட்டில் ஆட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அதை வந்து வாட்டில் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அந்த ஜெல் கீழே சாயிலில் வேஸ்ட்டாக வாட்டர் போகாமல் ஜெல் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அதோட ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுனாலும் அப்சர்வ் பண்ணுது பாருங்கள் அது நீட்டாக ஜெல் நல்லா வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி கீழே வேஸ்ட் ஆக விடாமல் எப்போயுமே அந்த ஜெல்லுக்குள்ள த வாட்டர் இருக்கும் அதோட வ அந்த வாட்டரை வந்து வேர் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் எடுத்து பார்த்தாவே தெரியுது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா பார்த்தா பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இது பண்ணாவே போதும் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னாவே போதும் குழியை ஸோ இப்படி பண்ணாவே போதும் நார்மலாக ஒரு செடிக்கு இப்படி தான் சோடியம் பாலி ஆக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்படி யூஸ் பண்ணாவே போதும் செடி காயாமல் நல்லாயிருக்கும் சோடியம் பாலி ஆக்கிறத நம்ம சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஸோ அதுலேருந்து என்ன தெரியுதா அது வந்து வாட்டரை மட்டும்தான் அப்சர்வ் பண்ணுது அண்ட் வேறு எந்த லிக்யூட் செய்யும் அப்சர்வ் பண்ணல அண்ட் தென் அதுகிட்ட வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம பல இடங்களில் வாட்டர் கன்சிடரேஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது ஸோ வாட்டரை எப்படி யூஸ் எப்படி மிச்சம் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் சூழ்நிலைக்கு ரொம்பவே தண்ணி பஞ்சம் அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்குது பேர் வந்து தங்களோட 
வீட்டில் வச்ச மரங்களையோ மித்த விஷயம் செடிகளையோ காப்பாற்ற முடியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு தான் இப்போ இருக்கும் நம்மளோட சூழ்நிலை இப்போ அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சோடியம் பாலியல்கள் தான் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்காக ஒரு விஷ கண்டுபிடிச்ச விஷயந்தான் இப்போ வந்து கார்பரேட் கையில் போய் அது ஒரு வேறு ஒரு ப்ராடக்டாகவே மாறிடுச்சு சோடியம் பாலியாகிறதுல எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் திங்ஸும் எந்த ஒரு டாக்ஸிக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அது நேச்சுரல் செல்லுலோஸ்லேருந்து சிந்தசைஸ் பண்ண ஒரு பாலிமர் தான் ஸோ அதனால் அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை தாராளமாக எந்த ஒரு மரத்துக்கும் எந்த ஒரு செடிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அதிகபட்சம் வணிக மரங்களுக்கும் மித்தபடி ம பூ பூ வகைகளுக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் சாப்பிட்ற பொருள் விளையாடிய செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறேன்னா நான் வந்து பேசிக்காகவே நம்மால்வார ஐயாவோடய வழிமுறைகளில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை ஃபா தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சாப்பிட்ற பொருட்கள் விளையிற செடி செடிகளுக்கு இதை யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறேன் மித்தபடி அதனால் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் வந்து எந்த தப்பும் இல்லை எந்த ஒரு டாக்ஸிக்கும் இல்லை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் வணிக மரங்களுக்கும் உங்களோட பூச்செடிகள் அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் தாராளமாக சோரியம் பாலியாக்கிறவர்கிட்ட யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதிகபட்சமாக விடுற தண்ணியை வந்து வேஸ்ட்டாக சா சா மண்ணுக்கு போக போகிறது இல்லை ஓரளவு போ செடிக்கு தேவையான தண்ணி போக மீதம் இருக்க தண்ணி இதில் கொஞ்சம் அளவு ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஜெல் அப்சர்வ் பாலி சோடியம் பாலியாக்க எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ அப் அப்சர்வ் பண்ணி தாராளமாக அது உள்ளே ஜெல் மாதிரியே வச்சுருக்கும் அந்த தென் மீதம் இருக்க தண்ணி தான் வேஸ்ட்டாக போகும் ஸோ அதிகபட்சம் தண் செடிக்கு வந்து எப்பெல்லாம் தண்ணி தேவையோ செடியோ மரமோ எப்பெல்லாம் தண்ணி தேவையோ இதோட பாலிமர்லேருந்து தாராளமாக அந்த வேர் வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் சோடியம் பாலியாக்குற லேட்டுங்கிறத வந்து தாராளமாக எல்லா செடிகளுக்கும் எல்லா ம வணிக மரங்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கிற தேவையே இல்லை டென் கிராம்ஸ் ஒரு செடிக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதிகபட்சமாக ஒன் லிட்டர்லேருந்து டென் லிட்டர் வரைக்கும் அது தண்ணியை வந்து அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதோடய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஸோ நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த செடி எப்போயுமே ஈரப்பதமாகவும் காயமாக காயாமல் இருக்கும் வர வறட்சிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தாங்கி நிற்கும் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் எந்த ஒரு பயமும் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கேரளாவில் ஃப்ளோட் வந்த டைமில் ரொம்பவே அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ ஃப்ளோட் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் இருந்த ஃப்ளோட் தண்ணியை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த சோடியம் பாலியாக்கிட்ட அவங் அந்த ஃப்ளோட் வந்த தண்ணியில் தூவினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி ஈஸியாக ஜெல்லாக மாறினதுக்கப்புறம் அவங்களால ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் தாராளமாக சோடியம் பாலியாக்கிறதுகிட்ட உங்கள் செடிகளுக்கும் மித்த மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணலாமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ஒரு எந்த டாக்ஸிக்கும் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ